不是说有福同享吗？怎么不图了？我我要睡了。你不洗洗再睡吗？我明天起来直接洗棉被今夜的地区有些不同。啊！帝君走之前都帮我弄干净了。为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦。当真把凤九当徒弟来教？你可有问过凤九那丫头，为何那么想要那贫婆果吗？哎，那魔族的小烟魔君，跟凤九倒十分亲密啊。不过也对，两人落入泛云谷以后。朝夕相对，说不定。那个人已替姬恒参赛，与小白无甚干系。你又输了。<笑>你这定力，我可真是佩服。不愧是八荒六合的天地共主。承让了。帝君，我以为这几日我跟帝君的关系缓和不少，为什么他看我的眼神这样冷淡？难道之前的种种都是我做梦吗？你那么想要那颗贫婆果，是为了什么？呃，因为我没有尝过，所以想拿来尝尝味道。是拿来做贫婆糕吗？哦，可能吧。得到贫婆果，原本是用来生死人、肉白骨，但将贫婆果做成糕点，会不会影响它这个效用，还当真没研究过。这要怎么回答帝君啊？燕池屋最近想吃贫婆糕？小燕吗？哦，可能吧。小燕她只是不喜欢吃赤豆、绿豆和姜粉。大概别的都吃。他为姬恒参赛，置你于何地？他
他替姬恒参赛跟我有什么关系啊？哦，你是说上次他帮我一起偷苹果果这事吧？没关系的，我们俩都已经说好了，只要拿到苹果果，我们一人一半。这样，你也愿意？当然愿意了，因为不管谁赢，都可以拿到苹果果。这样一人一半的话，也是最圆满的办法。帝君到底什么意思啊？为什么不断打听小燕啊？莫非是……差点忘了，帝君当日同小燕换住到疾风院，是为了刺激姬恒。如今定是远没有达到帝君想要的效果，他着急了，所以他才担忧小燕的问题。可笑，我还以为这几日帝君是因为我。既然知道症结了，不如我来做这个好人，帮帝君一把。帝君如此骄傲，万万不可点破他的心思。帝君，不如这样吧，反正都快要决赛了，你就把这个结界给撤了吧，这样也方便有人来探望。一来呢，我们安心；二来呢，有人也安心，实则是两全其美之举。是为什么呀？怎么又多加两层啊？难道是因为我戳破他的心思，让他恼羞成怒了？啊！哎，九哥，几日不见，精神多了。那是自然，本少想过了，我必须振作起来，思进取，求上进。不然怎么配得上凤九殿下？嗯，说的也是。哎，我没迟到吧？没有，刚刚好。小九、嗯，咱们先说好，今天比赛第一，友谊第二，不管谁赢了苹果果，都不要跟对方怄气，好吗？说的好像势在必得的样子，是骡子是马拉出来溜溜啊！比翼鸟足，宗学竞技赛正式开始。此次宗学竞技赛分为两轮。通过第一轮，方能进入下一轮。上午举行第一轮，下午第二轮将移师王城外青梅坞举行。第一轮由乐师演奏前曲，参赛者吹笛应和，音律相协，不出明显差错者即可通过。比赛正式开始。乐师，请。参赛者就位。
。帝君，依老身看来，这个曲子的难度陡然激增，此学子有点悬呢、啊。知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。这笛声跟琴声既相合又相斗，真是厉害。这个突转都没有出错，真看不出这个学子还挺厉害的。好，好，是是是，太厉害了，太厉害了，嗯，什么？九歌通过，下一名就位。这么快就到我了。我看这个小英啊，第一轮就要被淘汰了。不妨事。嗯没想到小燕她平时大大咧咧的，这么认真的吹起笛子来，倒还真能看出点翩翩公子的样子啊！那是乐师训练的好，乐师训练的他。对呀、啊，乐师近来一直在训练小燕音律，不过他这首曲子跟你那个相比简单不少。哦。小燕通过，下午举行雪庄比剑，参赛学子可随意对决，最终选出获胜者，奖品为平婆果。是青梅雾吗？怎么会这么光秃秃的？从前梵音谷四季分明的时候，这个地方种满了青梅，所以叫做青梅雾。只是近百年来的雪冻，将青梅树毁了大半。后来母君下令将此地清理出来，专做赛场之用。原来如此。现在是什么时辰了？回女君，已经是午时末刻。最近姬恒怎么总奇奇怪怪的？他原来不是这个样子的。比赛快开始了，帝君还没来，他不会是不来了吧？君，东华帝君到了，还有连宋三殿下也到了
。三殿下大驾光临，竟没想到你对比翼鸟一族的竞技赛如此的感兴趣。我今日是特地来为你助威，如何？是不是很惊喜啊？真不是来看热闹的。恭迎东华帝君，恭迎三殿下。我来迟了些许，比赛何时开始？学子们都已经准备完毕了，随时可以开始。那就开始吧。少安无躁，今日雪庄比剑，参赛学子可随意挑选对手进行对决，最后留在雪庄上者夺得桂冠。比赛开始。亏你说今日比赛精彩，我才来的。可现在看来也颇为无聊，不如你我手谈一局，如何？行。不过好戏才刚开始，少安勿躁。请吧。这比翼鸟一族的剑术，同凤九几万年的相比，还是弱了些。只要他小心谨慎，别从那个雪庄上掉下来，贫婆果便是他囊中之物了。你还没搞清楚他为何要这果子吗？承让。郡主，我先让你三招，请吧。谁要你让？九哥，你的剑法比本少意料中厉害许多。此番比试关乎我比翼鸟族的声望。九哥，本少可不会手下留情。请。再继续吗？本少可要使用绝招了。好，那我也好见识一番。对不住了。嗯、你还没搞清楚他为何要这果子吗？
。蒙少，承让了。是本少心思不定，让九哥抓住破绽。本少甘拜下风。郡主，承让。最终决赛，对阵者小燕和九哥公主。这果然是到了最后，比赛才有看头。小九，我还是那句话，若我赢了，果子定有你一半。胜负还没分出来呢。到底是魔族的人，出招果然很多。我看这次凤九，怕是难敌了。